Hoi. Hallo. Dag. Eén of twee lettergrepen maar. Of nog geen eens. Even je mondhoek optillen. Hoeveel moeite kost dat? Eén, twee seconden misschien? Maar als het dan zo weinig moeite kost, waarom zie ik dan zo weinig lippen bewegen als ik langs loop? Als het dan zo weinig kost, waarom zie ik de gelaatsuitdrukking dan niet veranderen van de persoon die ik zo meteen voorlaat in de trein? Niks gezien? Kan. Niks gehoord? Mogelijk. Niks gemerkt? Misschien. Of geen interesse. Geen tijd. Te veel moeite. Hebben we überhaupt gewoon geen interesse voor elkaar? Waarom zou ik me überhaupt bemoeien met een ander? Toch is dat het. Gunnen we die 1, 2 seconden aan de ander gewoon niet? Ik vrees van wel. En dan vraagt u vrees. Waarom vrees? Is het niet gewoon normaal dat je met je eigen leven moet? Is het niet gewoon normaal dat je alleen bekenden of vrienden die 1, 2 seconden gunt? Is het niet gewoon normaal dat je gewoon niks zegt? Nee, het is niet normaal dat je stomweg voor jezelf uit blijft kijken als iemand je voorlaat in de trein. Het is niet normaal dat je alleen vriend of bekende 1, 2 seconden gunt. En nee, het is niet normaal dat je voor jezelf leeft. Dat is egoïstisch. Egoïsme en samenleving. Helaas twee begrippen die tegenwoordig automatisch aan elkaar gekoppeld worden. Egoïsme en samenleving. Is dat niet tegenstrijdig? Bij een hechte of echte samenleving denk ik aan 1953 toen het water kwam. Iedereen had elkaar nodig en was er voor elkaar. De laatste broodkorst werd gedeeld met de buurvrouw. Mijn opa zei vaak tegen mij, jongen, als je ergens lang mee moet doen, wees er dan zuinig mee. Wij ook. Wij, inwoners van Zeeland, Nederland, heel de wereld, wij moeten met elkaar doen. Zorg dan dat die samenleving een samenleving blijft. En natuurlijk, alleen gedag zeggen verandert de samenleving niet. Maar de samenleving verandert wel de mens. En de mens... Verander de samenleving.